Süt bəzi xərçəngi acər xərçəngindən sonra qlobal olaraq qadınlarda daha çox rast gəlinən xərçəng növüdür və Ümumdünəyə Səhiyyə Təşkilatının bəyanına əsasən 2020-ci ildə 2.3 milyon qadına süt vəzi xərçəngi diagnozu qoyulmuşdur və 685 min şəxs xəstəlikdən dünyasını dəyişmişdir. Azərbaycan Respublikasında əhalinin hər 100 min nəfərinin 21-də bu xəstəlik qeydə alınmışdır. Bir çox faktorlar məlumdur ki, süt vəzi xərçəngini formalışma riskini yüksəldir. Bunlardan ən önəmlisi yaş, cins və irsiyyətdir. Birinci və ikinci dərəcəli qohumlarda döş xərçəngi qeydə alınmış şəxslərin irsi meyilli xəstələyə irsi meyilli olma ehtimalı var və bu şəxslər BRCA1 və 2 genlərini və PALP2 genlərində mutasiya olub-olmamasını yoxatırmalıdırlar. İrsi mutasiya daşıyan şəxslər daim olaraq həkim nəzarətində saxlanmalıdır, çünki onların xəstəliyi formalışma riski daha yüksəkdir. Qadınlar kişilərlə müqayisədə xəstəliyə daha əsasdır. Bunun səbəbi isə həyat sikli boyunca bir çox mərhələrdə hamiləlik, menopauza, menstrual dövrdə və cinsi yetişkənlikdə qadınlarda hormonal dəyişikliklər və pozunluqlar formalaşır və bunun nəticəsində süt vəzi toxuması uzun müddət yüksəlmiş estrogen hormonuna məruz qaldığı üçün orada hüceyrələrinin bölünüb çoxalması sürətlə baş verir və bu mutasiyaların, xərçəngi xarakter mutasiyaların hücərədə toplanmasına və nəhayət xərçəngin formalaşmasına gətirib çıxarda bilir. Digər faktor isə yaşdır. Təbii ki, yaş artdıqca immun sisteminin zəifləməsi, orqanların disfunksiyonallaşması və yan xəstəliklərin formalaşması bir növ xərçəngin yaranması üçün optimal mühit yaradır, şərait yaradır. Bundan başqa ikinci dərəcəli faktorlar da məlumdur. Kontrastiftiv maddələrin qəbulu, hormon əvəz edici müalicənin tətbiqi, pilənmə, artıq çəki, yəni qeyri-sağlam həyat tərzinin olması, spirtli işkilərin qəbulu. Xəstəliyin müalicəsində ən önəmli məqam təbii ki, xərçəngin növünü təyin eləməkdir və burada bir çox klasifikasiyalar mövcuddur. Ən önəmlisi isə xərçəngin morfoloji və molekulyar növünü təyin edir. Morfoloji və esnifləndirilmək Məyə əsasən, döş xərçəngi iki böyük qrupa ayrılır. Bura daxildir invaziv və non-invaziv karsinoma və bunların hər biri də iki yarım qrupa ayrılır. Xərçəyin başlama mənşəyinə nasıl olaraq payıcıqlar və ya lobular və kanallar, yəni süd axarlarından kanallardan başlanış götürən xərçəng bu duktal karsinoma adlandırılır. Bunlar arasında invaziv duktal karsinoma bütün döş xərçəng Xərçəngi xəstəliyinin 80%-ni təşkil edir və duktal karsinoma kütlə formasında olduğu üçün onun diagnozı daha asandır. Amma lobülər karsinoma daha çox asimetrik qalanlaşmalar və düğünlər formatında olur və bu onun diagnozunu çətinləşdirir. Molekulyar sinifləndirmədə isə daha çox 4 prognostik və terapeutik markerlər, estrogen reseptor alfa, progesteron reseptor, epidermal böyümə faktoru 2 və 2,67 protein. Yəni, bu dörd marker əsasında xərçəngin hansı növə məxsus olduğu müəyyənləşdirilir. Ümumiyyətlə, xərçənglərin 70%-də estrogen reseptor alfa ekspresiya edilir. Belə xərçənglər müalicəyə daha effektiv cavab verirlər və daha uzun ömürlü ola bilirlər. Amma estrogen reseptor alfa negativ profilə sahib olan xərçək xəstələri yalnız toksik kemoterapiya müalicəsi ala bilirlər. Çünki sürgün reseptor alfa negativ profilə sahib olan xərçək hücərələri sürətlə çoxaldığı üçün qısa müddətdə metastaz verə bilir və onlar üçün müalicə seçimi də çox deyil. Yalnız toksik kemoterapiya tətbiq edilə bilər. 
Xəstəliyin monitoringi və diagnostikası ilk olaraq 45 yaşından yuxarı xanımlarda mamografiya və daha gənc xanımlarda isə süt vəzilərinin ortasas müayinəsini tətbiq etməklə müəyyən etmək olar. Burada məqsəd isə süt vəzilərində hər hansı bir kütlə varmı, törümə varmı, bu bəd xəstəlidirmi, xoş xəstəlidirmi. Əgər hər hansı bir şübhəli törümə olarsa, yəni həmin törəmənin ölçüsü, lokalizasiyası haqqında daha effekt, daha çox məlumat almaq üçün magnetik rezonans tomografiyası, yəni MRT tətbiq edilir və eyni zamanda xərçəki toxumadan bayopsiyə götürülərək onun növünü də müəyyən etmək mümkündür. Bundan başqa qan əsaslı testlər də vardır ki, döş xərçəng gücələri orqanizmə bir sıra molekullar ifraz edir və bu molekullar marker olaraq istifadə edilir, yəni CA153 CA 27.29 bu qan əsaslı testlər daha çox müalicə tətbiq edildiyi mərhələlərdə yoxlanılır. Müalicənin effektivliyini anlamaq üçün əgər qandakı onkomarkerlərin miqdarı azalırsa, bu o deməkdir ki müalicə effektivdir və döş xərçəng gücərilərinin bölünüb çoxalması dayanmışdır. Yəni, süt vəzi xərçəngi ilk iki mərhələdə diagnoz olunduğu zaman xəstənin yaşından və onun istəklərinə asılı olaraq süt vəzilərinin mastektamiya sayata keçirilir. Bu, yəni süt vəzilərinin bütövlükdə qismən və yaxud da xəstəlikli toxumanın cərahı yolla götürülməsidir və bunun davamı olaraq da xəstəliyin yenidən təkarlanmasının qarşısını almaq üçün kemoterapiya və radioterapiya da tətbiq edilir. Daha sonra, əgər xəstəlik ağır mərhələlərdə, yəni artıq digər orqanlara yayıldıqdan sonra, metastas verdikdən sonra diagnoz olunarsa, cərahi müdaxilə mümkün olmadığı üçün yalnız sistemik müalicə üsulları tətbiq edir, sistemik müalicə kemoterapiya, hormonal müalicə və immunoterapiya daxildir. Kemoterapiya spesifik olmaya müalicə vasitəsidir. Yəni, orqanizmdə sürətlə bölünüb çoxalan xərçəng hücərələri ilə yanaşı sağlam hücərələrin də bölünməsinə dayandırır və bu səbəbdən xəstələrdə qan azlığı, immun sisteminin zəifləməsi, saç dökülməsi halları müşahid edilir. Amma hormonal müalicə daha təhlükəsiz müalicə müalicə üsü oldu və məqsəd isə orqanizmdə estrogen hormonunun sintezini azaltmaq və aromatiz inhibitorla tətbiq etməklə və yaxud da antiestrogenlərlə tamoksifen, fulvestrant kimi estrogen reseptorunu inhibə edərək hücərənin bölünüb çoxalmasının qarşısı alınır. Xərçəngi müalicəsində ən effektiv üsü ol şəxsləşdirilmiş müalicə hesab edilir. Çünki hər bir xərçək növünə müvafiq gen panelləri vardır və hər bir gen paneli 600-dən çox geni ehtiva edir və bunlar müasir texnologiyalarla yeni nəsil sekvensləmə, fiş test, kimi texnologiyalarla bu genlərin mutasiyalarına baxılır və həmin mutasiyalara spesifik dərman preparatlar tətbiq edildiyi üçün daha effektiv nəticə əldə edilir. Bu üsulun mənfi xüsusiyyətləri odur ki, bütün mutativ genlərə qarşı farmakoloji bazarda dərman preparatları yoxdur. Döş xərçəngi diagnozi qoyulmuş insanlar mütəmadə olaraq psixoloji dəstəyə almalıdırlar və beynəlxalq təcrübədə xərçək xəstələrindən ibarət kamplar yaradılır və burada xəstəliklər xilas olmuş şəxslər öz təcrübələrini bölüşür və bu onların bir növ xəstəliyi daha asanlıqla qəbul etməsinə və motivə olmasına köməklik göstərir. Döş xərçənginə qarşı mübarizədə diqqət yetirilir bir çox sahələr var, hansı ki, ictimai marifləndirmə, ölkədə səhiyyənin inkişafı, həşə xəstəyənin qarşısının alınması, diagnostikası və müalicə vasitənin təkmilləşdirilməsi istiqamətində elmi tətqiqatların aparılması. 
İctimai müaliflendirmə məktəb çağlarından başlamalı və tələbələrə aşılanmalıdır. Araşdırmalar göstərir ki, yəni orta və ailə təhsil müəssisələrində sağlamlıq haqqında təhsilin bir fən olaraq tədris olunması ictimai müaliflendirmənin çox böyük hissəsini təşkil edir. Yəni, ixtisasından asılı olmayaraq hər bir fərd, siyasətçi, iqtisadçı öz orqanizmini tanımalı, hansı həyat risk taşıya xəstəliklər var, buna qarşı neçə mübarizə parmaq lazımdır, hansı tezlikdə həkim müayənəsinə keçmək lazımdır, nəyə görə sağlam həyat tərzinin önəmini hər bir şəxs anlamalıdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə süt vəzif xərçən gedə mübarizə aparmaq məqsədli bir sıra dövlət və qeyri-dövlət xeyriyyətçilik təşkilatları fəaliyyət göstərir və toplamış yardımlar hesabına xərçən sayısı aparan tətqiqatlar maliyyələşdirilir, xəstələrə maddi psikosasiyoloji dəstəklər edilir, müxtəlif seminarlar və yoxşublar hazırlanır kütləvi mediyada, sosial şəbəkədə müxtəlif formatları, təbliğatlar həyata keçirilir, informasiya görüşələri yaradılır. Və 1985-ci ildən etibarən Amerika xərçəng cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə hər il oktyabr ayı Milli Süt Vəzi Xərçəngi Mariflendirmə ayı olaraq qeyd edilir və çəhrayı lent, çəhrayı rəng Süt Vəzi Xərçəngini simbolizə edir və ay boyunca tarixi binalar çəhrayı rənglə şıxlandırılır və çəhrayı üniformada könüllü şəxslər müxtəlif yürüşlər edir, xəstəxanalarda insanları müayənədən keçməsi üçün endirim kampaniyaları həyata keçirilir və bu ay boyunca təbii ki, bu xeyriyyətçilik təşkilatları aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir. Ölkəmizdə də ictimai marifləndirmənin həyata keçirilməsi, xəstəliyin erkən diagnozu və qarşısa alınması üçün çox önəmlidir və bu, çox insanın həyatını xilas edə bilər. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəyə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın maraqına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündüyük ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.